പ്രകൃതി വിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പ്രകൃതിയിൽ പല സമയത്തും പല കാലങ്ങൾ സീസൺസ് പലപ്പോഴും മാറുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ചിലപ്പോൾ നല്ല പൂക്കാലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലം അതുപോലെ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാലം ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളിൽ സീസണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം റവല്യൂഷൻ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുക്കുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അതായത് വടക്ക് ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ താഴ്ഭാഗം തെക്ക് ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളം ഇനി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉത്തരായന രേഖ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് അതും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്താണ് പരിക്രമണം റവല്യൂഷൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് ദീർഘവൃത്താകൃതിയുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷങ്ങളിലെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കലണ്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു അധിവർഷമാണ് ലീപ് ഇയർ എന്താണ് അധിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഒരു പരിക്രമണം ഒരു റവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഈ കാൽ ദിവസം എന്നത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തോട് ചേർക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ നാലാം വർഷവും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു വർഷം കൂടി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം കാണും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരധിവർഷം ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യനും ഭൂമിയുമുള്ള അകലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തും ചിലടുത്ത് അകന്നും കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിനമാണ് സൂര്യസമീപകം പെരിഹീലിയൻ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ദിവസത്തെ സൂര്യവിദൂര ദിനം അല്ലെങ്കിൽ അഭിഹീലിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മോഹൻലാലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോഹൻലാലിനും നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും ഒരേപോലെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ഒരു ചെറിയ ചരിവ് ഒരു ടിൽറ്റ് അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിക്കും ഒരു ചരിവുണ്ട് അതിനെയാണ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചരിവ് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പരിക്രമണ തലം പരിക്രമണ തലത്തിൽ ഭൂമിക്ക് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ചരിവും ലംബതലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിവും ഉണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കണം മൂന്ന് ഈർക്കിൽ വേണം അതിൽ ഒരു ഈർക്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് സിലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ലംബതലം വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുക അതുപോലെ പരിക്രമണ തലം ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനും ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുക അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഭൂമിയുടെ ചരിവ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒട്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം ഒട്ടിക്കരുത് ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഇതെടുക്കാവൂ ഇത് ഒട്ടിക്കരുത് അതിനുശേഷം ഗ്ലോബ് എടുക്കുക ഗ്ലോബിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലംബതലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലംബതലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈർക്കിൽ ലംബതലത്തിലുള്ള ഈർക്കിൽ വരുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലംബതലത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്
ഭൂമിയുടെ ചരുവെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ലംബതലത്തിൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ ചരുവ് ഭൂമി അതിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ്റെ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ വേളയിൽ ഈ ചരുവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ് തന്നെ അത് ഭൂമി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റവല്യൂഷനിൽ ഉടനീളം അതിൻ്റെ ടിൽറ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമി അതിൻ്റെ ചരുവ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം നിലനിർത്തുന്നു ഭൂമി അതിൻ്റെ ടിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് റവല്യൂഷനിൽ ഉടനീളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പാരൻറ്റ് മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത റവല്യൂഷനിലുടനീളം പരിക്രമണത്തിലുടനീളം ഭൂമി അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങനെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ആപേക്ഷികമായി മാറുന്നു പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി എർത്ത് വേരീസ് ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതായത് ഉത്തരായന രേഖ അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ ദക്ഷിണായന രേഖ അതിലേക്ക് അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിലേക്ക് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതല്ല സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് റവല്യൂഷനിലുടനീളം ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് റവല്യൂഷൻ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൂര്യൻ്റെ അയനം കാരണം ഭൂമിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അയനം കാരണം ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സോളാർ എനർജി ലഭിക്കുന്നത് സൺഷൈൻ ലഭിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് വിശ്വഭങ്ങൾ ഇക്വിനോക്സസ് അയനാന്ത ദിനങ്ങൾ സോൾസ്റ്റീസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇമേജസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാണുന്നത് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് പൊസിഷൻ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന് നേരെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പ്രത്യേകതയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും തുല്യമായ രാത്രിയും പകലും രാത്രിയും പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ഡേയ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് അതാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിശ്വഭങ്ങൾ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വഭങ്ങൾ എന്നാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രത്യേകത എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻ പൊസിഷൻ സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന് നേരെയാണ് ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേരെയാണ് എന്ത് സവിശേഷതയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളിലും തുല്യമായ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്ത് സവിശേഷതയാണ് കാണുന്നത് അപ്പാരൻ്റ് പൊസിഷൻ സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് പൊസിഷൻ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലല്ലേ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേരെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് നേരെയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള പകലും ഹ്രസ്വമായ രാത്രി ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് എവിടെ അനുഭവപ്പെടും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടും ഈ ദിവസത്തിന് പറയുന്ന പേരാ
പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിലാണ് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിവസത്തിനൊരു പേരുണ്ട് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത ഈ ദിവസം ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഹ്രസ്വമായ പകലും ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും ഹ്രസ്വമായ രാത്രിയും ദൈർഘ്യമുള്ള പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു ശൈത്യ അയനാഥ ദിനം വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ് എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശൈത്യ അയനാഥ ദിനം വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസിൽ സൂര്യന്റെ അപ്പാരന്റ് പൊസിഷൻ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിന് മുകളിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പട്ടിക ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും എന്ന് നോക്കുക എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ സൂര്യൻ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ ആറു മാസക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് പകലായിരിക്കും അതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ ആറു മാസക്കാലം സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലായിരിക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സൗത്ത് പോളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് ആറു മാസം പകലായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അപ്പോൾ രാത്രിയായിരിക്കും ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരായനം എന്താണ് ദക്ഷിണായനം എന്ന് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനം എവിടെ നിന്നാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെയാണ് ഉത്തരായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഉത്തരായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ദക്ഷിണായനം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ദക്ഷിണായനം എന്തായിരിക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിലേക്ക് സൂര്യന്റെ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് സൂര്യന്റെ അയനം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിലേക്ക് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനമാണ് ദക്ഷിണായനം വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസിനെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ആരംഭിക്കുകയും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിൽ എത്തുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇനി അതുപോലെ ദക്ഷിണായനം ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനത്തെ തുടർന്ന് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യന്റെ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുകയും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിന് മുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ സൂര്യന്റെ അയനം കാരണം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഋതുഭേദങ്ങളാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ പൊതുവെ വസന്തകാലമായിരിക്കും സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വിന്റർ സീസണിൽ നിന്നും സമ്മറിലേക്കുള്ള വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികൾ തളിർക്കുന്നു പുഷ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ കാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ എന്ത് സീസൺ ആയിരിക്കാം അവിടെ ഹേമന്ത കാലമാണ് ഓട്ടം സീസൺ ആണ് ഇനി ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമന്തി രേഖയ്ക്ക് മുകളിലെത്തുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് കാലം അനുഭവപ്പെടും വേനൽക്കാലം സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സമ്മർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏതായിരിക്കും അവിടെ വിന്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും ശൈത്യകാലമായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അയനം തുടരുന്ന സൂര്യൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണില് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഹേമന്ത കാലമായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ നിന്നും ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് ഹേമന്ത കാല
അപ്പോൾ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലമായിരിക്കും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ശൈത്യം വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് സീസൺ ആയിരിക്കും സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വസന്തം സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് അതേപോലെ ഓട്ടം ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് സ്പ്രിംഗ് വസന്തം ഹേമന്തം അങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മമാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ശൈത്യമായിരിക്കും അതായത് സമ്മർ ആണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് വിന്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും